。总之，他似乎能加速彩儿的恢复。而现在将你们带回来，则是因为因挑战人数增多，关卡难度随之提高。失恋者每击败一个骷髅，就会掉落一颗白色宝珠。慢走，慢走，比他们更厉害，小偷。重新聚拢阵型，开始我们真正的战斗。竟然来了十二个魔神，全体进入备战状态。铃木谈起跳，有人过来了。啊，嗯，接下来是我们降级二十一号猎魔团全员升级辉煌装备的重要时刻。看我这装备，光之大力丸。辉煌级顶级装备，附带技能粉碎，这内核是一颗七阶魔晶，说不定还能升级。韩宇，你也快来介绍一下。光之反射，辉煌级状态，附带三重光元素叠加护盾，防御力堪比神域格挡。快看，团长来了！哇，这盔甲！帅呀、啊！那不用说，这套辉煌圣铠还附带一个六阶技能圣灵守护，这一下团长的防御可就堪比六阶了。辉煌圣盾附带六阶技能圣盾术，和你这铠甲一起用，技能威力能增加百分之三十。谢谢。客气话就别说了，我们是一个团队，你更是我们的绝对核心。嗯，这个也是替你买的。光之惩戒，它比圣灵剑更好。谢了，但这把剑。更适合现在的你啊，团长，这是给副团长挑的，剑之内甲，附带技能坚固，能抵挡六阶三次攻击。团长，你说副团长去修炼了，去哪儿了呢？怎么送去给他？正好，那也是我接下来要带你们去的地方，我们新的秘密基地。修炼寻回之力，失去三感以后，我虽然陷入黑暗，但却能更专注去感受寻回之剑的力量。原本我只是想更了解寻回之力的规则，但很快我却发现那把寻回之剑里似乎还有一道凌厉的剑意。剑意，我猜，也许是上一任寻回之子留下的，他曾创下一人一剑重创魔神皇的传说。而如果他的剑意真的封存在寻回之剑里，那我希望可以掌握它。浩辰，我想你先把我送回斯克殿，那里有更适合我修炼寻回之力的场所。现在的我是你的拖累，彩儿，你不是我的拖累，我也不想与你分离。我,我想有个地方。也许更适合你。这是哪里？想象一个光点，在无尽的黑暗中出现，它越来越亮，似乎蕴藏无尽的能量，然后。时间、空间、物质，无数个位面，人们所诉说的世界，就此产生。在漫长的星河中，人类从最基本的混沌，逐渐成为可以改变世界的巨人。但即便如此，他们都离真正的奥秘还很远很远。他们始终无法理解，为何这一切只始于一个小小的光点。但，我找到了那个答案。那是一种规则，一种波纹
，一种永恒的旋律。龙浩辰，我亲爱的徒弟，这就是我的传承。这个世界的规则和答案，我将其都放在了这里，等待你去慢慢揭晓。我会在长眠中等待你，等待你踏上这座塔的最顶层。我会在那里跟你见面。那时，我们将凌驾于世界之巅，让我们的名字响亮在整个宇宙中，成为最美丽的旋律。看来你得到了一份很宝贵的礼物，彩儿，刚才的话你竟然也能听见？嗯，很奇怪，我不止听到了他的声音，还一下子知道了你此前在这里发生的事。伊莱克斯也许真是个了不起的人。掌握规则，凌驾于世界万物之上。永恒旋律的能量能加快你的恢复，所以我就想带你来这里。你可以在这里失恋，这样还能随时回到我的身边。任何时候，只要你需要，我都会出现在你身边。放心吧，我会变得更厉害。你在干嘛？主人你好，我是小小一号，我在为您雕刻雕像。这是伊莱克斯大人交代过，要给传承人记录光辉的历史形象。他还真喜欢浮夸这套。